ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ನಡೆಯೋದಿದೆ ಈ ಸರಣಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ನಾವು ಏನನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಂದಾರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಪುಟಗಳು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಶ್ಯಪ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸರಣಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪುನಃ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿರೋದು ಕೆಲವೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಪಟಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರುಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪಂಡಿತರು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಿಗಬಹುದು ಆದರೆ ಏಕದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಷ್ಪಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಕರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದೇ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವಸಾನ ಔರಂಗಜೇಬಿನ ಮರಣದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆ ಒಂದು ಆಯಾಮ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಧಾರೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಧಾರೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಧಿಕೃತತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುವರ್ಣ ದ್ವೀಪ ಚಂಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೊಂದು ಬಹಳ ಮೌಲಿಕವಾದದ್ದೇ ಮತ್ತು ಮುನ್ಷಿಯವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಧಾನ
ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಬಿ ಎನ್ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಮೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಪುಟದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞನಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರು ಯಾರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕೆಲವು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಂತೋಷವೇ ಆದರೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರೋವಂಥವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕರ್ತೃ ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ತೃ ವಿಚಾರವಾದ ನಂತರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅದೇ ದಿನವೇ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಗಣೇಶರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು ಇವಾಗಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಫರೀದ್ಪುರ ಅಂತಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಖಂಡರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ತಂದೆ ಹಾಲಾಧರ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅಂತ ತಾಯಿ ಬಿಂದುಮುಖಿ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಇದ್ದರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು ಶಶಿಮುಖಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಇವರ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್ತು ಇವರ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅವರ ಅಣ್ಣಂದರು ಇವರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಡದ ಬಡತನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಡತನ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಗುನೇ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ಈಜ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಒದ್ದೆ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಅವರು ಸ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಳೆ ಆಗಲಿ ಸ್ಲೇಟು ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಗೀಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತವರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಇವರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇವರೊಂದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಇವರ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದೇ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ನಂತರ ಢಾಕಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೇ ಆಂಧ್ರ ಕುಶಾನ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಥೀಸಿಸನ್ನು ಅವರು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಆಂಧ್ರ ಕುಶಾನ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಸರ್ ಅಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಿಲರೆಲ್ಲ ಆದ ಆದವರವರು ಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ಆ ಅಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಾಲಯದೊಳಗೆ ಪುರಾತನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಳಗೆ ಮರ್ಜುಂದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಥೀಸಿಸನ್ನು ಬರೆದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟೊಳಗೆ ಆ ಥೀಸಿಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಅಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಢಾಕಾಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಗೆ ಭಾಳ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಅಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅವಾಗಿರೋಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಢಾಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಢಾಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲೆಕ್ಚರರು ಅದರೊಳಗೆ ಇವರನ್ನು ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೀನು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಢಾಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರ ತನಕ ಅವರು ಢಾಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಢಾಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡರ ತನಕ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡರೊಳಗೇ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಢಾಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇತಿಹಾಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋದು ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೋದು ಇಂಥವನ್ನು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಪೂರ್ ಪೂರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುವರ್ಣ ದ್ವೀಪ ಇನ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದರು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರೊಳಗೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲ್ವಿ ಅವರು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಾಲಜಿಗೆ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದೊಳಗೆ ಇಂಡಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು
ಹಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುನ್ಷಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮುನ್ಷಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲೂ ಮುನ್ಷಿ ಅವರು ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾನಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗನ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ ಇದು ಒಕಾಟಕ ಅಂತ ಗುಪ್ತ ಏಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಬುಜ ದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ವಾಲ್ಯೂಮು ಇದರದ್ದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು ಇವತ್ತುಗೂ ಐ ಎ ಎಸ್ಸು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಇದರ ಕನ್ಸೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅದೂ ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಸಾವಿರಾರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಟಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಧವ್ಪುರ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಆನ್ರರಿ ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿ ಬಂತು ನಂತರ ದೇಶಿಕೋತ್ತಮ ಅಂತ ಈ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಿಂದ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಇವರಿಗೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ಒಳಗೆ ಇವರು ಆನ್ರರಿ ಫೆಲೋ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಕಟಾಗೆ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪೂನಾ ಒಳಗೆ ಇವರು ಆನ್ರರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅದಕ್ಕೂ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕಲ್ಕಟಾ ಒಳಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಕಟಾ ಒಳಗೆ ಈ ಮೇಯರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಶರೀಫ್ ಆದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಶರೀಫ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಿದರು ಇದಲ್ಲದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಾರಣಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂತ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು 
ನಾವು ಅಷ್ಟು ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಸು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಲವತ್ತೇಳು ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಸಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರೊಳಗೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಕಮಿಷನ್ನು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೈಪುರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಆದಾಗ ಇವರು ಇದೇ ಐಡಿಯಾನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನಾಗಿ ಪಾಸು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಹೋರಾಟ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಏನೇನು ತಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೂಪದೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಅದನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವಾಗಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ್ದು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಇತ್ತು ನ್ಯೂ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನ್ಯೂ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ವೀಕ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಈ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಇವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಮಗಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರೋ ಏನು ಇವರನ್ನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಮುಂಚಿಂದನೂ ಪರಿಚಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಇವರು ಇದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟು ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸರಣಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇನಂತಾರೆ ಎರಡು ಥರ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದ ತನಕ ಇವತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗೋದನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎರಡನೇದು ಬರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಐದು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಈ ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅವರ ಮನೀಷೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಪಾಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ಇದ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಬರೆದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಯಿತು ನಾನು ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ
ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನನ್ನು ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಾವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡಿಸೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಪ್ಪಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಳು ಜನದೊಳಗೆ ಆದರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಾಕರಿ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಅವರು ತಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಈ ಯಾವ ಪವರ್ಗಳು ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ತಾರಾಚಂದ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಮಜುಂದಾರ್ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆದ ನಂತರ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅನ್ನೋ ಅಫಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕೊಲೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೂ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಅಂತ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸು ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ನೋಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗೂ
ನಾವಿಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಾಲಿಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲರನ್ನು ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವಿದನ್ನು ಒಪ್ಪಕ್ಕ ನೀವಿದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೀರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರು ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಇದರೊಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ನೀಲ್ಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ನೋಟ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ನೋಟ್ ಒಳಗೆ ಏಳು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರೂ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ ಆಗೋಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಚಿತ್ತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿರೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ನಾ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದರು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆಸೋದು ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೀವೇ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದರು ಅವಾಗ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರ ತಾರಾಚಂದಿಗೆ ನೀವೇ ಇದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೀವೇ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಈ ತಾರಾಚಂದರು ಬರೆದಿರೋವಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಜನ್ವರಿ ಎರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅದು ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಇರಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಎಂಡಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು
ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ತಾರಾ ಚಂದ್ ಅವರು ಬರೆದಿರೋವಂಥ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿಗೂ ಓಳ್ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಐವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಕೊಲೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕೊಲೆಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಹಲವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಕಮಿಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬೋರ್ಡು ಕೊಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋವಂಥ ಕಾಲ ಯಾವುದನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಕೈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಿಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ದಿದ್ದ ಕೋಲು ಅವ್ರ ಚರ್ಕ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೋ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಲ್ಲೋ ಇಡೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಕೈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಿಡಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪೊಲಿಟೀಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೋ ಅಂಥವ್ರು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಕೈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲರು ಹದಿನೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೊಲೆಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಹೊರಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಕೊಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅದರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ 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 ಕೊಟ್ಟರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಇದರೊಳಗೆ ಅದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ
it is an ominous sign of the time that indian history is being viewed in official circles in the perspective of recent politics sadhya da rajakeya paristhiti olag itihasavanna nodo antaddu bharat sarkarada kramavagide the official history of the freedom movement starts with the premises that india lost independence only in the 18th century and thus had an experience of subjugation to foreign power for only 2 centuries idu official history ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ರು ಹೋಯಿತು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಚಸಸ್ ದಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಪರಕೀಯರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೋ ಆವಾಗಲೇ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಪರಕೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಬರೀ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರೋ ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ನನಗೆ ತಾರಾಚಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎ ಪುಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಇಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಳಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರ ಕೈಗೆ ಆಡಳಿತ ಹೋಯಿತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಿರಣ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಫುಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫೇಸಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎಬೋ ನಾಲ್ಕು ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರದ ಇಸವಿ ಆದ ಮೇಲಿಂದ ಈ ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಾದವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಹದಿನೈದೇ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೂ ನಿಯರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಟು ವ್ಯೂ ದೆಮ್ ಇನ್ ದರ್ ಟ್ರೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ I have been a witness to the grim struggle from 1905 to 1947 and do not pretend to be merely a dispassionate or disinterested spectator. I would have been more or less than a human being if I were so. My views and judgments of men and things may therefore have been influenced by passions and prejudices. Without denying this possibility, I may claim that I have tried my best to take a detached view. On the other hand, I possess certain advantages also in writing a first in having a first hand knowledge of the important events and fleeting impressions and sentiments they left behind on the minds of people it is difficult to form a proper idea of these by one who living at a later period has only to rely on the record of the past in order to reconstruct its history one do pros and cons anna eradannu helta hogtare namu yavaglu nunu hattad national leaders galu innobrannella nodadaga namu gottildanga avrinda nav influence agirtivi avaru bagge namage eno ondu ಒಂದು ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಒಂದು ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅದು ಆದರೂ ನಾನು 
ಸ ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಸಂಪುಟದೊಳಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ತನಕ ಅಂದರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು ಮೂರು ದಿನದ ಸರಣಿ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತುಂಬ ಡೆನ್ಸಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪುಟ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದರೊಳಗೆ ಹಲವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಥ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಎಗರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರ್ದಿರೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಏಳು ಒಳಗೆ ಔರಂಗಜೇಬು ಮರಣ ಹೊಂದದ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಔರಂಗಜೇಬು ಸತ್ತಾಗ ಮೊಘಲ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡಳಿತ ಮೊಘಲ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಮ ಪರ್ವತಗಳು ಯಾವ್ದಾದಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಬಿಜಾಪುರ ದಾಟಿ ತಾಂಜಾವೂರ್ ತನಕನೂ ಅವರ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿತ್ತು ಒಂದು ಮರಾಠರ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮೊಘಲ್ರ ಕೈಗೆ ತುತ್ತಾಗದೇನೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಮೊಘಲ್ರು ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಇದ್ದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂತ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಸತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಆಸುಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕದೊಳಗೆ ಮಹಾರ ಮರಾಠರು ವಿಪರೀತ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೊಘಲ್ರಿಗೆ ಶೆಡ್ ಹೊಡೆದು ನಿಂತ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಮೊಘಲ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರಾಠರು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಗುಜರಾತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರಾಠರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮ ಮರಾಠರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬರ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂಥ ಯಾವ ರಾಜರೂ ಅವನಷ್ಟು ಏಬಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನಷ್ಟು ದಾಳಿನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮರಾಠರು ಭಾಳ ಬೇಗ ಬೆಳೆದೊಂದು ಮೂರು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಈ ಕಡೆ ಮೊಘಲ್ರು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೋ ಬಂಗಾಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವಧ ಪ್ರಾಂತ ಅದು ವಿಂಧ್ಯ ಇವು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಔರಂಗಜೇಬಿನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಹೊರತು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಂಗ ಬರದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಮೊಘಲರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಂತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಿತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾದಿರ್ ಶಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಇದ್ದ ಆತ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಹಲವು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊಬ ಮೊಘಲ್ರಿಂದ
ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಧು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರಾಠರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಯಾವ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಅವನ ಸತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಸಿಂಧು ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ತನಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಾಠರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಪಂಜಾಬ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಇವಾಗಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕಳಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಯ ದೊರೆ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಈ ಮೂರನೇ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪಾನಿಪಟ್ಟಿನ ಮೂರನೇ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾದಾಗ ಮರಾಠರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗತ್ತೆ ಸೋಲಾದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಹಲವು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮರಾಠರಿಗೆ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿಯಿಂದ ಸೋಲಾಯಿತೋ ಅವರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಹಲವು ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಸಾಮಂತರಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವಿನ್ನು ಏಕಛತ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ದಾಗ ನಾವು ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೇಶ್ವೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಛತ್ರಪತಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಛತ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಅವರು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇವರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರು ಮರಾಠರು ಅವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಐದು ರಾಜವಂಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ವು ಮೊದಲನೇದು ಪೇಶ್ವೆ ಅದು ಪೂನಾ ಒಳಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಭೋನ್ಸ್ಲೆ ಮೂರನೇದು ಬರೋಡಾದ ಹತ್ರಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಗ್ವಾಲಿಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವಂತಹ ಸಿಂಧಿಯಾ ಐದನೇದು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೋಳ್ಕರ್ ಈ ಐದು ಜನ ಸೇರಿ ಮರಾಠರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆ ಅಬ್ದಾಲಿಯಿಂದ ಸೋಲುಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೋ ಪೇಶ್ವೆಗಳು ಆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಪಾಣಿಪಟ್ಟಿನ ಮೂರನೇ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಇವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಜಗಳುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರೇನಂದರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಂತರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಐದು ಜನರೊಳಗೂ ಈ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯವಂಶಗಳಾಗಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರು ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾಜಿರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮರಾಠರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಾಜಿರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ ಒನ್ ಯಾರಿದ್ನೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಿದ್ದಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ಹಿಂದೂ ಪದ ಪದಶಾಹಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂಥ ಯಾವ ಅರಸುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಪದ ಪದಶಾಹಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ನಂತರ ಇದೇನು ಕಬಳಿಕೆ ಆಯಿತು ಮೊಘಲ್ರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರತು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಈ ಹೈಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮರಾಠರು ಸೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣ ಅಂತ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ
ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎದುರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮರಾಠರುಗಳು ಮ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಲವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೊಂದಿತ್ತೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮರಾಠರ ಪತನ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವೂ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಹೊರತು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸೋ ಅಂತಹ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ ರಾಜ ಅನ್ನೋಂಥವ್ನು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವಧ್ ಬೆಂಗಾಳ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಬಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಬೆಳೆದಿದ್ವು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಇದ್ದವೋ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವು ತಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಾವು ನಡೆಸೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಬಲತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅವು ಹಲವು ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಆವರಿಸಿದ್ರು ಮೊಘಲ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತೂ ಉಂಟೆ ಆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಏನಂತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡದವರು ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ರು ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ಆವಾಗಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಕಾಲರೇ ಬರೀತಾನೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ನೇ ಬರೀತಾನೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರು ಅಂತ ದೆ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಎ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸರಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕು ಎರಡನೇದು ನಾವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಕಬಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರೋವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಗೋವಾ ಒಳಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ರು ಕೊನೆ ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದರು ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕಾಲೋನಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಆ ವೈಸ್ರಾಯಿನ ಆರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಕೆತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯೂರಲ್ ಥರ ಮಾಡಿದರು ಏನಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೇಂಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಭಾರತೀಯನ ಕತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇವನು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮೇಲೆದ್ದು ಬರ್ತಿರೋವಂಥ ಚಿತ್ರ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಇದೆ ಆ ಖಡ್ಗ ಭಾರತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ನೀ ಗತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಆ ವೈಸ್ರಾಯಿನ ಆರ್ಚ್ ಮೇಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವರು ಇದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ರ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಡಚ್ ಡಚ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯೇ ಮನೋಭಾವವಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರವ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋದರು ಅದರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಾಜ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೊಘಲ್ರು ಇಂದ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಹತೋಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಅವಾಗ ಅವರು ಮೊಘಲ್ರ ಸೈನಿಕರನ್ನೇ ಓಡಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಅವಾಗಿದ್ದರು ಅವಾಗ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮರ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆಯಿತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಪವರ್ ಇಲ್ದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಮನಗಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಮಜುಬ್ದಾರ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಫ್ರೆಂಚ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಈ ಹಲವು ತಗಾದೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅವಿ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತಗಾದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದಿರಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅವಾಗ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ಗೆ ಸೋತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಹೋತು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಯೂರೋಪ್ ಒಳಗೆ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳು ಅವರವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಒಳಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧದೊಳಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಫ್ರೆಂಚು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಇವರು ವೈರಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಯೂರೋಪ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ವೈರಿಗಳು ಅಂತ ಕಂಡಾಗ ಆ ವೈರತ್ವ ಭಾರತದೊಳಗೂ ಅದೇ ಥರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೈರಿ ದೇಶ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದೊಳಗೆ ತಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೋ ಇಂಗ್ ಯೂರೋಪಲ್ಲೋ ತೆಗೆದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೈರತ್ವ ಅನ್ನೋಂಥ ಮನೋಭಾವ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ತಾಯಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಆ ವೈರತ್ವದ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದು ಆರು ವರ್ಷ ನಡೀತು ನಡೆದಾಗ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಚು ಈ ಅಲ್ಲಿ ನವಾಬ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನವಾಬ್ನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವಾಬ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಕಬಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರೇನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ನೀವೇ ಕಬಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನವಾಬ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನವಾಬ್ನ ಸೈನ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ಫ್ರೆಂಚಿನ ಸೈನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಮಿ ಸೈನ್ಯ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ನವಾಬ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರೇ ಆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ರೂ ಆದರೆ ಸೈನಿಕರೊಳಗಿರೋವಂಥ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಿದೆ ಈ
ಈ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಸಮಬಲರಾಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನೇ ಯುರೋಪರು ಸೈನಿಕರನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಸೈನ್ಯದ ಶಿಸ್ತಾಗಲಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಕಲಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದ ಅವರ ಅವರದ್ದೇ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವರ ದೇಶದವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ರೀಸನ್ನೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜರುಗಳು ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬೆಂಬಸಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜಕೀಯದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಭ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋರಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಬಲಗಳು ಇದೆ ಅಂತಂತೂ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಆ ಗಮನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನೋ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನೋ ಯಾರದೋ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೈನಿಕರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮದು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಗಳು ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದು ಯಾವುದೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಆ ರಾಜರುಗಳು ಯಾರು ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅವಿವೇಕವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸೈಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಪವರ್ ಬೈ ಅಪ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಈ ಯುರೋಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಆಸೆ ಲಪಟಾಯಿಸೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಫೋರ್ಸೈಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದೊಳಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡ್ರು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ದೇ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ರಾಜ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಒಳಗೆ ಗಮನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬನಿದ್ದ ಅವನು ಜರ್ಮನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆತ್ತುಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥವನು ಆತ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾನೆ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಬಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಬಳಿಸಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಿತಾನೆ ನೋಡಿ ಮೊಘಲರು ಅವರ ಮೆರೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕಾಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೆರೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಹೇಳೋನು ಕೇಳೋನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಾಳವನ್ನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥವನು ಯಾವ ನವಾಬ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೂ ಮೊಘಲನಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮೊಘಲನ್ ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ ಅವನು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲಿವರ್ದಿ ಇದ್ದ ಆವಾಗ ಇವನನ್ನು 
ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಟೆರಿಟರಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಅಲಿವರ್ದಿ ಇರೋ ತನಕ ಯಾರೂ ಬೆಂಗಾಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರರೊಳಗೆ ಅಲಿವರ್ದಿ ಖಾನ್ ಸತ್ತ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದರು ಆ ಎರಡನೇ ಮಗಳ ಗಂಡ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವಲ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲ ಈ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲ ಏನು ಮಾಡ್ದ ನಾನು ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಗದಿಗೆಗೆರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳ ಗಂಡ ಯಾರಿದ್ನೋ ಆ ಅಳಿಯ ಮೊದಲನೇ ಅಳಿಯ ತಾನ್ ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮಾಡ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯಿತು ಅವಾಗ ಈ ಆಂಗ್ಲದ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಅವರೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಗೋ ಹೆಣ್ಣು ಹಂಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಜುದ್ದೌಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳ ಗಂಡ ಯಾರಿದ್ನೋ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಳಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಆಂಗ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಗೆಲ್ತಾ ಗೆಲ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಈ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿತ್ತಲ್ಲ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿತ ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಂಗ್ಲರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಕಾಲದ ಕಾಲ ಈ ನವಾಬ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಗೆದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ವಾಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದಿಗೆ ಬಂದ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಯಥಾವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸುಮ್ಮನಿರ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಕ್ಲೈವು ಮತ್ತು ಅವಾಗಿನ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಇವರಿಬ್ಬರುಗಳು ಸೇರಿ ಬೆಂಗಾಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ಪ್ರಾಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನವಾಬ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಗಲೇ ನಾನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಸಾಮಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ಸಾಮಂತ ದುಡ್ಡಿಗಾಗೋಸ್ಕರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೈವು ವಾಟ್ಸನ್ನು ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೋರಾಡ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಆಗ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಅಲಿನಗರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ್ರೊಳಗೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕೆಲವು ರಾ ಈ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದ ಹಲವು ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರಾಜು ದೌಲಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು ಕ್ಲೈವಿಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲರ್ಗೂ ವಿಪರೀತ ಯೂರೋಪ್ ಒಳಗೆ ಜಗಳ ಆಗಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ವೈರತ್ವ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈವ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಇವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬೆಂಗಾಳ ಹತ್ರಕ್ಕೇನೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಗರ ಅಂತಿದೆ ಆ ಚಂದ್ರನಗರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಬಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಬಳಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಆವಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿರಾಜು ದೌಲ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿರಾಜು ದಾಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಿರಾಜು ದೌಲನ್ನು ಉರು ಉರುಳಿಸಿ ರಾಜ ಮ ಗದ್ದಿಗೇನು ಏರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಇದ್ದ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಹಂಚ
ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಪಂಡ್ಕೊ ಪಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡು ಈ ಥರ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡ ಅವ್ರು ಹೋದರು ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲ ಯೋಚಿಸ್ದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮೀರ್ ಜಾಫರು ಕ್ಲೈವ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೈಣಿಕ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜಗತ್ ಸೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಜಗತ್ ಸೇಟ್ ಜೊತೆಗೂ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಅದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಇತ್ತು ಇವರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ನವಾಬನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ರೇ ಬರೋದು ಸ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮವನು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇದನ್ನು ಹೊರಡು ದೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅವನಂತೂ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಳಿಸಿದರು ಇವ್ರದ್ದಿದ್ದೇ ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ರು ಜೊತೆಗಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಯುದ್ಧದ ದಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವಾಗ ನವಾಬಿನ ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಪುಟಾಣಿ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯದ ತಂಡ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಮೀರ್ ಮದನ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಆ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ಮೀರ್ ಮದನ್ ಸತ್ತ ಮೋಹನ್ ಲಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಇವರು ಇಬ್ಬರ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಇವರು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಸೋಲು ಉಂಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆನೇ ಈ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ದ ತನ್ನ ನವಾಬ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲಾಗ ಹೇಳ್ದ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನು ಅವನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವಾಗ ಇವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲ ಆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲಿಗೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಯುದ್ಧನ ಮತ್ತು ಆದ್ರೂ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಇವರ ಸೈನ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತೋ ಬ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೇವಿಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಆ ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯ ಯಾವುದಿತ್ತು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನವಾಬ್ರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಸೋಲಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋ ಬರ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಹೊಡಿತಾ ಬಂದು ನವಾಬನ ಸೈನ್ಯ ನವಾಬನ ಜೊತೆಗಿರೋವಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಿಸಿ ತಾನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದ ನವಾಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ತಡ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ತನ್ನನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿ
ಆ ಅಲಿ ಗಹೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಇವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಮೀರ್ ಜಾಫರನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಸಂಚಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಈ ಒಳಸಂಚಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಲಿ ಗೌಹರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ನವಾಬ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಇವನು ಕೈಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೋಡಿ ಇದಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಅಳಿಯ ಒಬ್ಬನಿದ್ದ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋದ ಇವರಂದರು ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಹೇಳಿದರು ನೀ ಗದಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡು ನಾವು ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಗದಿಗೆ ಕೂರಿಸು ನಾವು ಅವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಈತ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ನ ಗದ್ದಿಗೆ ಗೆರಸ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನವಾಬನಾದ ಆಮೇಲೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಜೊತೆಗೊಂದು ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೇವ್ದು ಇದಿತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ನವಾಬ್ ಆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮಿಡ್ನಾಪೂರು ಬುರ್ದುವಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಚಿಟ್ಟಗಾಂಗ್ ಈ ಚಿಟ್ಟಗಾಂಗು ಬುರ್ದುವಾನ್ ಮಿಡ್ನಾಪೂರ್ ಮೂರನ್ನೂನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಿಜೋರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಮುಂಚೆ ಇವನನ್ನ ಮಿರ್ ಜಾಫರನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಇನ್ನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ಗೂ ಆಂಗ್ಲರ್ಗೂ ಜಗಳ ಆಯಿತು ಅವನಂದ ನಾನು ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನನಗೆ ಈ ಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಟೋಲು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ ಜಗಳ ನಡೀತು ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಈ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ಮು ಮತ್ತು ಷಾ ಅಲಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅವಧಿನ ನವಾಬ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಂಗ್ಲರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲರ್ ಗೆದ್ದರು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವನು ಸಾಯೋ ತನಕ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಸತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆನೇ ಈ ಮಾವ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ನಲ್ಲ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತೆ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಅಂತಂದು ಮತ್ತೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಆತ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳದ ನವಾಬನಾದ ಈ ಷಾ ಅಲಂ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಘಲ್ರ ಟಿಟಿಲಾರ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಆತ ಮತ್ತು ಅವಧಿನ ಜೊತೆಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಇವರು ಸದಾ ಕಾಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೇಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಈ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಸ್ದ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರದೊಂದಿಷ್ಟು ಟೆರಿಟರಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸರ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಧನ ಪ್ರಾಂತ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್ರ ಪ್ರಾಂತ ಆ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿರಿದು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇದಾದ ನಂತರ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರು ಒರಿಸ್ಸಾ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಲವು ಟ್ರೀಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವದ್ದು ಮೊದಲುಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇದಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಕ್ತು ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲಿವರ್ದಿ ಖಾನ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಯಾವ ದೊರೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪತನವಾದಾಗ ಈ ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಮಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಬಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಜನರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮು ಮೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಬಲವಾಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥವನು ಅಥವಾ ಸಾಮಂತನಾಗಿರೋವಂಥವನು ಅವನು ಯಾವಾಗ ಅವನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡಳಿತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮರ್ಸಿನರಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೈನಿಕರು ಇಂಥವರು ಇಂಥವ್ರ ಕಡೆ ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥ ಮರ್ಸನರಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇದು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರ್ಸನರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಮರ್ಸನರಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಎರಡು ಥರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೊವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಈ ಅವದ್ದು ಬೆಂಗಾಲು ಡೆಕ್ಕನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಆ ಥರದವರು ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೆಂಚರರ್ ಥರ ಹೈದರಾಲಿ ಥರ ಇರೋವಂಥವನು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಇವರದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೈದರಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಬರೀತಾರೆ ಹೈದರಾಬಾಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಲ ಇತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತೆ ಏನಿತ್ತು ಆತ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕುಸಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಬಲವೂ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಸೈನ್ಯ ಬಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೈನ್ಯ ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಇರುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೋ ಅದೇ ಆಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪವರ್ ಇಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೆ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸತ್ರ ಮಗ ಮಗ ಸತ್ರ ಇವನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ರಾಜವಂಶ ಹೊಡಿತು ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದರೂ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅನ್ನೋರು ಸಾವಿದೆಯೇ ಸಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ
ಇದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ದಿರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಒಳಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗೇನೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದರೊಳಗೆ ಪರಕೀಯರಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಪರಕೀಯರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಫಾರಿನರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಎರಡನೇದು ಮುಸ್ಲಿಮನ್ರನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಪರಕೀಯರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಬೇರೆ ಪರಕೀಯರು ಅಂತ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದರದೇ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಯಾರಿದ್ದರೋ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಳು ಜನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಒಳಗೆ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ತನಕ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್